Ek gaan nou praat oor dubbelsinnige skrifte wat mense die mekaar maak oor die wet van God. Hulle is so geneig om hierdie goed in jou gezicht te, te gooi en dan weg te stap en weg te hardloop. En ek gaan op die einde van die dag gaan ons nou geeslik en vleeslik na hierdie skrifjes kyk met die betekenis soos die Heere dit in my hart kom leed. En hoe hoe breek God die Bijbel vandag oop? aan hom kom al die loof en eer toe, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, en is alles net van genade, genade van boe af, en dis ook hoe ek dit met julle deel, omdat die Heer dit op my hart leen, al wat God van jou verwag is tyd, en om jou hart oop te maak, die, die, die handbreek oop te trek, jou cellfoon af te sit, en te luister, maak jou bybel oop, maak jou oore oop, ons gaan geestelik en vleeslik kyk na die skrift, en ek gaan dit soos die Heer op my hart leen, gaan ek dit aan julle openbaar, alright, luister baie mooi, Die eerste skrif, Matthies 11, 12 tot 14, hoor jy so. Sere die dag van Johannes die dooper, tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself een pad oop, en mense wat hulle krachtig inspan, kry dit in besit. Al die profete en die wet, het tot op Johannes ge, geprofeteer, en as jylle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom, hier is Johannes die dooper, wat op die oude vijf dag ook, sy kop is afgekap, en dis die prijs wat hy betaal het vir sy geloof in Jesus Christus, nou die betekenis hier van die uitleg, soos ek het van die Heer af ontvang, die beg- dit is een begin van een nieuwe verbond, en die, die, die begin van een nieuwe verbond sien die licht, dit is waar, waar dit begin, jarenlang is een professie tree in werking, Jesus het God sy koninkryk aarde toegebring, van hier af gaan alles oor twee geestelike koninkryke wat lijnrecht tegen om mekaar staan, geestelike koninkryke, God en Jesus' koninkryk, eh, eh, wat natuurlijk die licht verteenwoordig, en Satan en die antichristse koninkryk, wat natuurlijk die duisternis verteenwoordig, God is geest, ons moet God en geest, en een waarheid kan aan bid en dien, so daar is die begin, daar, is, daar die verandering gekom, daar het profetie begin die licht sien, verstaan jy wat geprofiteer het vir hoeveel jare en eeuwe, het begin die licht sien op die specifieke skrif en op die tydperk en die bybelse bestaan, definitief Romeine 10 vers 4, Christus is toch die einde van die wet, so dat elkeen wat glo, vry gespreek kan word, nou hoor jy so Jy word vry gespreek, omdat jy in Jesus Christus glo. In geen ander naam is daar vergeving van sondes, behalwe in die naam van Jesus Christus nie. Nie in Boeddha nie, nie in Satan nie, nie in Mohammed nie. Die doodstraf het tot de val gekom. Daar is genade van alle wat glo in Jesus Christus. Enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Geest gelaster het, so baie baie belangrijk, op die specifieke oomlik, moet jy die bijhoor goed en recht verstaan, want dit wat Christus kom doen het, verstaan jy, hy die wet op, uh, hy die wet op een manier gestop, verstaan jy, as hy iemand vermoor, twee of drie getuies het gestaf en bevestig, het hy jou dood gegooi met klippe, wat het Christus kom doen, hy het kom stop, hy het kom stop, laat hy jou nie doodgooi met klippe nie, hy het genade na die tafel toegebring, of jou te sê, wie wat, ek stop die wet hier, hier is die antwoord, genade, glo in my, en die bloed van die lam, sal jou verloos en vry, maar verstaan, jy moet verstaan, hoe die bybel uitgeleef, want daar is baie dubbelsinnigheid, en betekje vat een mens, een skrifie soos die, en hy, besoed hulle jylle kerk, en jylle gemeente met die een klein skrifie, kom ons gaan aan, kom ons, kom ons gaan aan, soos die Heer op my hart kom leed, Galasiers 2 vers 16 tot 21, luister baie baie mooi, en toch weet ons dat de mens nie van sonde vry gespreek word dier die wet van Mooses te onderhou nie, maar alleen dier in Jesus Christus te gloe, alright, so as jy die hele wet, ge, vertel jy, as jy, as jy die hele wet gehoorzaam uh, uh, en nie in Jesus Christus gloe nie, Die, om die wet 100% gehoor sal, gaan jou nie vergeving van sondes gee nie, vertel jy, jy moet geloof in Jesus Christus hee, om verloos en vry te kom, ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vry gesprek is, dier in Christus te glo, en nie dier die wet te onderhou nie, wat geen mens word vry gesprek op grond daarvan, dat hy die wet onderhou nie, so as jy Jesus Christus heel te mal uit die prentje uitvat, en jy vat hy wet en jy onderhou, hy wet van Mooses in die 10 geboeie, 100%, kan jy nog steeds die vergeving van sondes 
ontvang nie, alright, jy moet in Jesus Christus kan glo, wat in die nieuwe verbond, met die nieuwe verbond is hy die lam wat vir ons slag is, die skuld offer, die sonde offer, ons kom nou daar so, ek verwerp nie die genade van God nie, as een mens vry gespreek kon word, op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immer beteken dat Christus vir niet gesterf het, en dit is absoluut die waarheid, as jy, as jy, as jy kon vergewe word, omdat jy die wet onderhou, maar jy gloe nie in Jesus Christus, jy het Jesus Christus op die einde van die dag vir niet gesterwe, vertaal jy, maar dit is hoe die ene hand die ander hand was, wat die een die ander een nodig het, as ek dit so kan sê, vertaal jy, wat jy, jy moet verstaan, hoekom Jesus Christus al, hoekom gloe in hom, en hoe word die verlosse vry, geestelik en vleeslik, van die wet van die tien geboeie gemaakt, van die sonde, van die oortredings, waarmee jy, ingebore word, en ook soon is, jou soonige natuur, en jou eie leven, nou, die beteken is die uitleg, wat die Heere vir my geef, vir hierdie skrif, kyk vleeslik en geestlik daarna, Jesus is die soonde offer, die skuld offer, die lam wat vir ons geslag is, kyk, kyk hoe werk het uit, by die oud testament, en die nieuwe testament, hy is die offer wat vir ons gegees, tot vergeving van soonde, en geen ander naam, en dis natuurlijk, daai, hy is die offer wat vir ons gegees tot vergeving van sonde, is geestelik, hy is die lam in geest, vertaal jy, hy is die sonde offer, die skuld offer, en geen ander naam, behalwe die naam van Jesus Christus, is daar vergeving van sondes nie, om die wet ten volle te onderhou, kan jou nie vry spreek van sondes nie, jy moet vigies, en Jesus Christus kan gloe, dan gaan ons daar die volgende skrif toe, ehm, Luister baie, baie mooi, hou, behou jou concentratie, dit is so belang, dat jy 100% sal verstaan, hoe die Heere, uh, hierdie, hierdie skrifte, uitlee, aan my, en op my hart kom lee, want jy moet geestelik en vleeslik daarna kyk, dit is verskrikkelijk belangrik, en dit waar duisternis en licht, die mekaar opweeg, dit is waar sonde, en heiligmaking en genade, die noor mekaar opweeg, dit is verskrikkelijk belangrik, hoor hierdie woord, Galatiërs 3, vers 2, vers 3, vers 5, vers 10 tot 13, en dan vers 21 tot 24, luister, mag toe jou oor, luister mooi wat ek hier sê, net een ding wil ek van julle weet, het julle die heilige geest ontvang, dier die wet van Mooses te onderhou, of dier die evangelie te glo, alright, hoe het julle die heilige geest ontvang, nie omdat julle die hele wet gehoorzaam nie, maar omdat hulle gegloed aan Jesus Christus, gegloed dat hy opgestaan uit dood, dat hy die offer is, dat hulle gegloed die nieuwe verbond wat gekom het, en die licht en die lewe wat Jesus Christus vir ons kom gee, baie belangrik, is jylle dan so sonde begrip, jylle het met die geest begin, dis die heilige geest, wil jylle nou in eie kracht eindig, hy wat jylle met die heilige geest toeris, en krachtig onder jylle werk, Doen hy dit omdat jylle die wet onderhou, of omdat jylle die evangelie glo. Maar allemaal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, wat daar staan geskrywe, daar is een vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan. Ek wil nie daar stop. Dis onmoedlik om die wet 100% te gehoorzaam, want dat goeder van die wet weggeval, en onthoud dit nou, maak een nood aan, nou sê dit achter jou kop, en dan gaan dit nou nou vir jou gee, wat die goed van die wet het weggeval, vertaal jy, as jy die wet onderhou, dan moet jy nog steeds, na die tempel toe gaan, dan moet die Levitiese priester, of die hoopriester, en jy moet met jou bokke, en jou skaap, en jou dortel, dortel, duiwe moet jy daar naartoe gaan, om, om vergeving van sones te doen, ons doen dit nie meer nie, want Jesus Christus, is die offer, alright, baie belangrijk, ach, daar is baie dinge, eh, eh, Jesus het alle koos rein verklaar, die doodstraf het weggeval, besnijdenis, ons doen nie meer die besnijdenis, die dit vind nou in ons harte plaas, verstaan, jy moet verstaan wat van die wet verval het, so dit is onmoedlik om die wet in geboeie 100% te onderhou, en dit wat die woord hier sê, dit is luister, ek wil het weef, die woord sê harte, maar allemaal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan skrywe, daar is een vloek op elke wat nie skrywe, tiptelik, alles doen, wat in die boek van die wet geskryf is, staan, ek stem 100% saam, en dat niemand, ja, en dat, laat ek net hier seker maak, daar is een vloek, en, ek, ek, die wet, laat ek, skies toch, ek vraag om verskoon, net gauw weet, daar is een vloek op elke, wat nie stiptelik alles doen, wat in die boek van die wet geskryf is, staan, en dat niemand, op grond van die wet, 
dier God vrygesprek is, uh, vrygesprek word nie, is duidelik, alright, want hy wat dier God vrygesprek is, omdat hy gloe sal lewe, by die wet gaan het echter nie om die geloof nie, maar om die daad, jylle moet het sien, jy, daar is die wet, daar is Jesus Christus, al, al gehoorzaam jy die wet 100% en Jesus bestaan nie in jou leven nie, gaan jy nie verlo- vergewe van sonde skry nie, alright, verstaan jy wat hulle probeer sê, alright, maar om die daad, wat daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daar dier lewe, Christus het ons losgekoop van die vloek, wat die wet meebring, alright, so laat ons nou net pikkie terug gaan, skies, ek probeer in my plek hier so hou, um, hy wat dier God vrygesprek is, omdat hy glo sal lewe, alright, jylle moet dit tegen mekaar opweeg, by die wet gaan dit echter nie om die geloof nie, maar om die daad, ek stem 100% saam, wat daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daar dier lewe, alright, baie bela, dis nou iemand wat, wat, wat uh, uh, in die oud testament voel dat, as hy die wet 100% onderhoud, sal hy daar die lewe, maar Christus het ons losgekoop van die vloek, wat die wet meebring, nou baie belang, hier is een geestelike betekenis, baie, baie belangrijk, dis waar die doodstraf zones inbring, hoor hier so, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, dier in ons plekke vervloekte te word, alright, nou baie belang, luister nou baie, baie mooi, dis waar die doodstraf zones inkom, as jy homoseksualiteit beoefen het, 2 of 3 getuies in die stafel bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Alright, luister nou baie, baie mooi. Nou wat gebeur nou? Jesus wat, wat sondeloos was, wat de perfecte offer is, word, word in jou plek as offer gegee, so dat jy verlos en vry kan kom. Verstaan jy so, vandag gooi ons jou nie meer dood met klippe nie. Daar vir jou genade, verstaan jy? En dit waar die lewe inkom, nie net, vleeslik jy, maar ook geestelik, wat jy van die duisens door die licht, maar weet jy wat, wat is die uiteinde van die sonde? Die dood, geestelik, die duisternis, vertaai, dit waar Satan op pad is, na die hel toe, vertaai, die type sonde, sabbadag onheiliging, uh, 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 homoseksualiteit, voorhewelse seks, al die doodstraf sondes, leid tot die dood, jy gaan hel toe, nou wat het Jesus, na rechte volgens die wet van Mooses, het God jou kom, verloos en vry, jou losgekoop van die vloek, wat die wet bring, ek stem 100% saam, wat as ons nog hier onder die wet geval het, het hulle jou dood gegooi met klippe, as 2 of 3 getuies tafel bevest, dat so Jesus het jou losgekoop van die vloek, vertaan jy, in jou plek het hy vervloekte geword, in jou plek het hy gaan sterf, of vir jou, jy moet het vleeslik en geestelik sien, want in, in Jesus hy die lam wat vir jou geslag is, hy het as lam, is hy vir jou geoffer, hy is die skuld offer, die sonde offer in jou plek, en dier in hom te glo, word jy verloos en vry gemaakt van die sonde, alles geestelik, hoor, hy het baie, baie belangrik, Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elke wat aan die hout opgehang is. Wil het nou sê dat die wet van Mooses in strijd is met die beloftes van God? Beslis nie. Ek verstaan het 100%. As een wet gegee was, wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou een mens inderdaad vrygesprek om word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar die wet kan het nie vir jou bied nie, verstaan jy? Maar volgens die skrif, is die hele wereld vastgevang in die greep van sonde, ek stem 100% saam, die belofte word dis vir die geloofig is vervul, die wat in Jesus Christus glo, alleen op grond van die geloof in Jesus Christus, in geen ander naam nie, geen valse God of geloof nie, net in Jesus Christus in naam is daar vergeving van sondes, en dit is waar, die belofte vervul word aan die gelovig is, die wat op grond van die geloof in Jesus Christus vast, hoe kan ek sê, vast hou aan die hand van God en dier geen ander naam of valse God of geloof nie. Voordat hierdie geloof, luister baie mooi, voordat hierdie geloof gekom het, voordat Jesus gekom het, is ons dier die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sal aanbreek. Alright, baie belangrik, so wat het die wet gedoen, allemaal het in sondes gelewe, baie het hulle leven verloor, want hulle was doodgegooi met klippe, maar baie het ook stil geblei, hulle het in sondes soos voorhevelisse seks gelewe, maar hulle het stil geblei, hulle het nie gepraal oor omdat hulle bang was, en vrees gelewe dat, dat hulle doodgegooi sal word met klippe, so wat het hulle gedoen? Hulle het gedoen wat baie van ons vandag doen, hulle het stil geblei, hulle het nie gepraal daar oor nie, so baie belangrik, voordat hy die geloof gekom het, voordat Jesus Christus gekom het, is ons dier die wet gevangen gehou, onthou, 
uh, hier praat uh, 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 Paulus hulle, en hy praat hulle, wat hy verduidelik wat gebeurt, hy praat met die jode, so ek sê weer, voordat hy die geloof gekom het, is ons dier die wet gevangen gehou, en bewaak totdat die tijd van geloof zou aanbreek, totdat Jesus Christus zou gekomen. het, so die wet het baie rechte, baie mag gehaard, op die wat in son is geleef het, sien het geestelik, sien het vleeslik, baie baie belangrijk, toe Jesus Christus kom, toe verander alles, vertel je dit is waar die drie dagen in die graf ook inkom, wat Jesus in die drie dagen, wat hij in die graf was, uh, die, die, hierdie, hierdie krachtige evangelie ook naar die dode reik toe gebring het, en daar vir mense ook genade geet, wat daarna gegryp het, en Jesus vertrouw het, vir deebrak en oorwinning, want God is nie verloor nie, so baie belangrijk, ek lees het weer, ons was dus onder die, uh, uh, voordat hierdie geloof gekom het, is ons dier die wet gevangen gehou, en bewaak totdat die tijd van geloof zou aanbreek, dit is nou tot wanneer Jesus Christus die Messias, die Christus zou gekom het, en dit is ook waar die drie dagen in die graf, een absoluut belangrike rol speel, wat in die drie dagen gebeur het, toe Jesus Christus gekruisig is, en voor hy opgestaan het, die tydperk, uh, dit is waar die evangelie naar die dode reik toe gebring is, ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus zou kom, zodat so ons dier te glo in Jesus Christus, en geen ander naam, valse God of geloof nie, vry gespreek sal word, so as jy, luister weer, ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus zou kom, zodat so ons dier te glo, in Jesus Christus, en geen ander God, of valse God, of geloof nie, vry gespreek sal word, verstaan jy, Jesus Christus het, 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 Jy moet onthou, jy sien hoe kom Jesus Christus, hoe offer hy alles op en hoe bring hy Godse koninkrijk aarde toe en hoe verander alles na geestelik toe. Alles hier buiten gaan oor geest. God is geest, ons moet God te geest en waarheid aan bid en dien. En dis hoe kom daar twee geestelike keel koninkrijk as jy dier Godse oor kyk. Twee geestelike koninkrijk is God en Jesus' koninkrijk en Satan en die antichristse koninkrijk. Jy moet die duisterse en die licht met mekaar kan, jy moet het kan sien, jy moet het kan verstaan, daar is die geestelike wereld en daar is die vleeselike wereld, dit is verskrikkelijk belangrijk. Nou hoor hoe die Heere op my hart gelee om hierdie skrif, ek het het nou so'n bykie oopgebrek terwijl ek het gelees het, maar hoor die betekenis wat die Heere vir my ook gee vir hierdie skrif. Jy ontvang die Heilige Geest omdat jy in Jesus Christus gloe, nie omdat jy die wet en geboeie onderhoud nie, dit beteken glad nie, dat die wet en geboeie van God verval het nie, kom ek verduidelik dit anders, al onderhoud jy die wet en geboeie 100%, sonder geloof in Jesus Christus, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, jy moet vleeslik en geestlik daarna kyk, die ene hand was die ander hand, en vlees was Jesus Godse seen wat mens geword het, Dier die kracht van die Heilige Geest is Jesus en Maria sy moederskoot verwek. In Geest is hy die lam, die skuldoffer, die sondeoffer, wat vir ons geslag is vir die vergeving van sondes wat tot die dood geleid het, en sondes wat nie tot die dood geleid het nie. Vertel hy, hy offer, hy, hy was die perfecte offer uh, vir elke sonde hier buiten gewees. Die wet en geboeie leer vir jou wat sonde is. Jesus Christus leer vir jou wat op rechte liefde en genade is. Jesus leer vir jou hoe een 100% heilige offer vir God lyk. Jesus is ons rolmodel. Jesus het die sonde gehaard. Die so uit gestrewe, sy lewe was om sonde loos te wees en sy wereld en heiligheid voor sy vader te lewe. En so moet het ons strewe ook wees om in gerechtigheid en heiligheid en sy wereld en heiligheid voor God in die licht en in waarheid te kan lewe. Alright, baie belangrik. Um, ja, Jesus het die sonde gehad, die alles gaan oor gees, as jy in sonde vastgevang is, is jy een slaaf van die sonde, jy is een slaaf van Satan, jy behoort aan die duisternis, aan Satanse koninkryk, die uiteinde van die sonde, dit is die 35 doodstraf sonde, die uiteinde van die sonde, van die sonde is die dood, maar Jesus bring die genade, hy bring die licht, enige sonde vergewe, behalwe as jy die heilige geest laster, so word jy op die ou einde van die dag gered van die dood, precies, kyk het geestlik en vreeslik, maar die woord sê, gaan uit, en sondag nie meer nie, bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas, baie, baie, baie belangrik, jy sien hoe kom die woord by mekaar uit, 
kan je zien hoe diep is dit, hoe, hoe, hoe diep moet je delven, hoe hard moet je, hoe, hoe moet je met God kan praten, hoe moet je dit verstaan, het is baie dubbelsinnig, en mense wat nie die wijsheid het, die wat alles in vlees kyk en nie gees, probeer dit recht, uh, 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 hoe kan ek sê, hulle begin het, hulle probeer het recht uh, 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 beklei, verstaan jy, en, 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 en argumenteer, verstaan jy, kom ons kyk nou nog jyne, kom ons gaan verder, ek is amper klaar, gelaas hier 4 ver 3 tot 7, en so is dit ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was, kinderkies in die geloof, melk gedrink het, was ons slawe van wettiese godsdienstige reels, maar toe die tyd van God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seen, dis die Christus die Messias gestuur, hy is uit die vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpen, om ons, wat aan die wet onderworpen was, los te koop, zodat so ons als kinder van God aangeneem kon word, en omdat ons sy kinders is, het God die geest van sy seen, in ons harte gestuur, is die heilige gees, en in ons roep hy uit, Abba Vader, dit beteken Vader, jy is dus nie meer een slaaf, van die zonde van Satan nie, alright, so as God jou van die zonde van homoseksualiteit, als een vleeslijke actie, dat is een geestelijke actie, wat vir elke actie in vlees, is daar een reactie op jou siel en geest, hy verloos jou van die zonde in vlees, maar ook in geest verloos en maak jou vry, van die macht van Satan, die demoon, die gevallen engel, die macht en die ketting van die duisternis, verstaan, jy moet het geestelijk kan verstaan, jy is dus nie meer een slaaf van die zonde van Satan nie, want Jesus het jou kon verloos, los en vry maak, jy is nou een kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaakt, dat is een geestelike betekenis, aan, 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 aan hierdie skrif vooral, maar ook uh, wat jy kan sien, lig en duisternis, hoe dit tegen mekaar opweeg, jy moet het kan verstaan, jy moet geestelik en vleeslik na hierdie skrif kan kyk, nou die betekenis en die uitleg, wat die Heere vir my gee, juist vir hierdie skrif, is die volgende, kyk vleeslik en geestelik daarna, Sonder die heilige geest sal jy die geesteswereld nie verstaan nie. Sonder geloof in Jesus Christus kan jy ook nie verloos en vry gemaakt word van die geestelike kettings van Satan en sy bose koninkryk in jou leven nie. Jy moet het geestelike en vleeslik kan verstaan. Jy sal, in, jy sal een slaaf van die zonde, jy sal een slaaf van die zonde, een slaaf van Satan sy koninkryk bly. Daar is twee geestelike koninkryke wat leindrecht teen om mekaar staan, God en Jesus' koninkryk wat die licht verteenwoordig, en natuurlijk ook dan die Satan en die Antichrist' sy koninkryk wat die duisternis verteenwoordig. Deel jou geloof in Jesus Christus, word jy vergewe vir jou zondes, jy moet jou zondes hardop kan belei voor die Heere, enige zonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Geest laster, in gees word jy geestelik verloos en vry gemaakt van die bose gevangenenskap van Satan en sy bose machte. Dit noem ons bevrijding, die uitdrijf van de moene in jou leven. Geestelik is dit gelijk aan zonde, definitief. Eers as die seen van die mens jou vry gemaakt, is, vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees baie, baie belangrik, nou volle wets onderhouding, kan jou nie een plek in die ewig, in, in die ewige koninkryk gee nie, jy moet in Jesus Christus glo, om gered te kan word, Jesus het, Jesus het nie die wet, of die profete ongeldig gemaakt nie, hy het gekom om hulle die volle betekenis te laat kry, die wet leer ons, wat zonde is, definitief, sonder die wet te geboe, sou die mens om nie geweet het, wat zonde is nie, die wet leer ons, wat reg en verkeerd in die oor van die Heer is, nou luister baie mooi, wat wel, wat het van die wet weggeval, luister nou baie mooi, spit jou oore, wat wel van die wet verval het, wat weggeval het, is die volgende, luister, dit is ook om dit onmoedlik is, vir Christen wat in Jesus Christus geloof, wat die Heilige Geest ontvang het, om terug te beweeg na die wet toe, verstaan jy, jy gaan dit nou sien, jy gaan nou sien, hoe belachelijk is dit om terug, om visies volgens die wet, dit is onmoedlik, jy kan dit nie doen nie, want dan verwerp jy Jesus Christus, definitief, ek het die eerste punt, is die tempeldienst, wat dier die Levitische priesters verrig is, Ons vat die meer dieren as sonde offer vir ons sondes aan die tempel toe nie, daar word die meer dieren geslag en daar word die meer bloedoffers aan die Heere vergiet nie, Jesus het die perfecte offer vir ons geword, Jesus is die lam wat vir ons geslag is, so dit val jy ook af weg, uit die, uit die, uit die, uit die wetheid, verstaan jy wat Jesus vervul die aspek 
van die wet, baie belangrijk, so jy, vertuig wat ek probeer vir jy sê, dan, die verbod op koos, alle koos is dier Jesus Christus rein verklaar, in Markus 7 vers 18 en 19, alright, so dit val ook, jyltemal uit die wetheid weg, verstaan jy wat ek probeer sê, so, dit val jyltemal weg, dan die derde punt, doodstraf, vir amal is daar genade, so die derde punt is doodstraf, verstaan jy, so, as jy kyk na die 35 sone wat tot die dood toe geleid, as jy die sones gedoen het, en 2 of 3 getuis en staf en bevestig het, hulle jou dood gegooi met klippe, so jy was een meer dood gemaakt, dit het weggeval, vandag is daar vir jou genade, so jy hoef nie bang te wees en stil te bly nie, jy kan praat daar oor, want daar is vir jou genade, die uiteinde van die sonde is die dood, geestelik, alright, baie, baie belang, so, vir amal is daar genade, enige son verkewe, behal was jy die heilige geestlaster, alright, so punt nummer 3, dit word uit, uit die wet uit weggevat, verstaan jy, hoekom, sê Paulus, iemand wat die wet 100% probeer onderhoud, vervloek is hy, omdat hy nie alles van die wet onderhoud nie, verstaan jy, hoekom hy die bybel by mekaar uit, dan punt nummer 4, die middelaars, of tussengangers, tussen die mens en God, Daar is net een middelaar tussen die mens en God en sy naam is Jesus Christus. Nou nog, maar baie mens het die fout, baie christene maak die fout om achter mense aan te haar kloop. Hulle luister na mense en nie na God, sy heilige geest, die baie aan bid die skepping in plaas van die skepper. Verstaan jy, as jy kyk, baie kerke is die priesters, verstaan jy, die priesters, as hy sê spring in die vier, dan spring in die vier, of die apostel, as hy vir jou sê spring, dan moet jy spring, en as hy vir jou sê nie, is het nie, as hy vir jou sê ja, is het ja, jy het een middelaar tussen jou God, en sy naam is Jesus Christus, dit is nie jy, dan Koert Jordaan, dan Jesus Christus, dan God nie, nee, 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 ek is dit een instrument, een gesalfde, wat, die gesag autoriteit, wat bemachtig is, dier God, om hierdie werk te doen, dis my geestelike gaaf, is om hierdie woord oop te breek, en wijsheid na jou toe te bring, maar daar is een middelaar, tussen jou God, en sy naam is Jesus Christus, alright, ek sal nooit die plek, kan vervul nie, dis nie vir my om God, een Messias te, te speel nie, dis nie vir my om God voor te sê, aan te hou, my wil op God af te doen nie, daar is een middelaar, tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, onthoud dit altyd, pas op, dat jy nie die skeping aan bid nie, alright, baie aan bid die skeping, in plaas van die skeper, pas op daarvoor, dan punt nummer 5, die besnijdenis, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, geestelik, alright, so, mans jylle hoef nie jylle self mee te besnij nie, alright, dit hoef nie, dit hoef nie een teken van die verbond te wees, verstaan, dit het absoluut weggeval, so dit word ook uit die wetheid weggeneem, en dan baie belangrik, luister nou baie, baie mooi, hierdie is vir my verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrik, Die seste punt is, in die oud testament, was die jode godse verbondsvolk, die israelite. Dier Jesus' oorwinning aan die kruis, is die geleedheid vir amal geskep om deel van godse volk te word. Alright, in die oud testament het God die vleeslike verbondsvolk gehaard, Israel, en in die nieuwe testament het Jesus die tafel vir ons amal kom gelijk maak, om deel van godse volk te word. Jesus het dier sy komst, en dier sy oorwinning aan die kruis, een geestelike volk, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31 geskep, waarvan enige persoon wat in hom glo, ook deel kan word, maak jy sa wat die kleer, sy of haar vel is, of wat die taal hulle praat, of hulle man, vrou, vir kind is, en of hulle in Israel, Egypte, New Zealand, Australië, Engeland, of Amerika, of Suid-Afrika, blij nie, enige persoon wat in Jesus Christus glo, kan deel word van die volk van God, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, volgens 1 Korintheers 12, 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestes realm, doen jyself vir gins, Lees ook, as ek hier klaar is, maak een nota, 1, en ga die VCR 3 ver 5 en 6, die VCR 3 ver 5 en 6, dit is eindelijk een bevestiging, wat die Heer op my hart le, van hierdie eindste nummer 6, van hierdie gedeelte, so dit alles val weg, en allemaal wat in Jesus geest kan deel word, van die een lichaam van Christus, die volk van God, die breid van Jesus, dit is hoe massief en groot Jesus Christus is, so die gevolgtrekking, baie blaan, nou weet jy ook, wat het weggeval van die wet, so die wet leer vir jou, mag jy skinner nie, die wet leer vir jou, jy mag jy saam met die vrou slaap, wat menstrueer nie, die wet leer vir jou, jy kan nie met die dier sê, jy kan nie by jou neef slaap, jy kan nie by jou nichie 
slaap nie. Verstaan, jy kan nie by jou paas een vrou slaap nie. Uh, die wet leer vir jou nie betrokken te raak met afgodsdienst, een valse geloof by waarsers, fortuinvertellers, toerdokters, angomas, medians wat met dode mense praat, nie met hulle te meng nie. Die wet leer dit vir jou. Verstaan, jy so jy moet verstaan wat van die wet weggeval het. Die tien geboe in die wet is al altyd al leer om vir ons te leer wat recht en wat verkeerd is in die oog van God. Jy moet het altyd, altyd onthou nie. Eén hand was die ander hand. Die wet sonder die geloof in Jesus beteken niks, en die geloof in Jesus Christus sonder die wet beteken ook niks, want as jy in Jesus Christus groe, maar jy lewe is een hond, jy lewe is een vark, en jy is verantwoordig vir soveel mense wat tot die val kom, jy vermoor en jy verkracht, jy sal die koninkrijk van God nie sien nie, definitief nie. Gevolgtrekking, die wette en geboeie sal altyd daar wees om vir ons te leer wat sonde is, Jesus het vir ons die genade na die tafel toe gebring, jy moet bekeer, Jy moet jou sones kan herken, beleid en daarvan afstand doen. Deer jou sones te beleid, sal jy genade van God ontvang. Bevrijding is kritiek en baie belangrik. Ons moet pekaar bedien met ons geestelike gave. Dis ook een van die groot redes, ook om onderscheiding van geest, deel van die, deel van die gave van die geest is, verstaan jy, ons moet pekaar, baie mense kry die gave van wijsheid, en ander spreek in tale, ander genees, verstaan jy, en ander mense drijf de moon uit, en dis ook ons moet pekaar kan bedien, met ons verskillende geestelike gave, dis ook om bevrijding is kritiek, en baie belangrik, vir elke aksie en vlees is daar een reaksie, op jou siel en geest, is absoluut waarheid, jy moet verlos en vrygemaak word, van die geestelike kettings en bindings, wat Satan oor jou leven het, dit is ook hoekom onderscheiding van geest, een van die nege gaves van die geest is, volgens 1 Korintheus 12 vers 1 tot 11, die geloof, in Jesus Christus maak jou los van die boze gevangenskap wat die sonde bring. Geen ander geloof in die wereld kan vir jou vergewe van sondes bring of gee behalwe die Christen geloof, die geloof in Jesus Christus nie. Bekering is kritiek en baie belangrik. Die uiteinde van die sonde is die dood. Kijk het geestelik en vleeslik. God red mense sonde dat hulle dit verdien. Mense wat in sonde gesterf het of wat in hulle sonde volhard het, verdien die dood dier hulle opstandigheid, ongehoorzaamheid en disrespect tegen oor die Heere en sy woord. Maar dier Jesus' oorwinning aan die kruis, kom eis die Vader op wat aan hom behoort. Sy genade is onbeskryflik groot. God het dier Jesus' oorwinning aan die kruis genade gebring vir elke wat daarna soek en om anneem as verlosser en saligmaker van hulle lewe. Hy is immers die skepper van jimmel en aarde. Al wat jy hoef te doen, is om te bekeer en te glo in Jesus Christus, God sal die rest doen, onverdiende gin, sien en genade, kan net van Jesus Christus ontvang word, van geen ander valse God nie, of geloof nie, Jesus en genade is gratis en sensie vir jou, om in sones te volhard, of in sones te bly voortlewe nie, vir God gaan alles oorgehoorzaam, nou luister,